Kuidas teile tundub, kas Eesti haridussüsteemi on palju reformitud? Kust on reformid alguse saanud ja millist rolli mängib poliitika? Neile küsimustele vastamiseks intervjueerisin kõiki kuni aasta 2015. märtsikuuni Eestis võimul olnud haridusministreid. Ministrite endi hinnangul ei ole suuri reforme olnud palju, kuigi üldsusel on tunne, et käib pidev reformimine. Citeerin. Ja samast tõesti tekitatakse muljet, et me reformime midagi. Kõik on natuke närviilised kogu aeg, et mingi reform jälle käib, susitakse, aga tegelikult midagi ei juhtu. Citaadi lõpp. Kuigi suuri sisulisi reforme on ministrite hinnangul olnud pigem vähe, on olulisi muutusi siiski toimunud. Näiteks hiljutine kõrgharidusreform. Mis selliste muutuste taga seisab? Selgub, et peamiselt kaks suuremat tegurit. Esiteks demograafilised ja teiseks poliitilised põhjused, nagu näiteks erakonna valimislubadus. Ministrid nentisid, et muutuste läbi viimne võib olla mõlemat, nii peale surutud kui takistatud erakonna poolt. Ja et soov püüda valijate hääli on midagi, millest on väga keeruline mööda vaadata. Näiteks lausus üks ministritest. Aga poliitilistel põhjustel saab väga suuri asju teha, Nii nagu näiteks kutseharidusreform oli tegelikult poliitilistel põhjustel. Või, citeerides teistministrit, siis tulebki mingi poliitilne lubadus. Keegi mõtles välja, et aha, sellega saame hääli ja pärast valimisi hakkame kuidagi seda ellu viima. Isegi, kui see lõhub loogilist süsteemi. Viime midagi ellu, et vali ei saaks öelda, et me oleme teda petnud. Poliitikasse võivad muutused ka takärduda. Näiteks on oluline, kelle nii öelda nimele üks või teine reform läheb. Citeerin. Mingisugune uhkus, et eelmise ministri asju ei saa uus minister kaitsma minna. Seal peab olema minu nägu peal ja kõik niisugused inimlikud asjad. Citaadi lõpp. Või, citeerin, meil poliitilne kultuur on päris julm. Üldjuhul väga palju asju takistatakse ka selle mõttega, et kui ta on liiga hea idee, ära tee seda ära, sest siis sa korjad punktid endale. Citaadi lõpp. Lisaks takerduvad haridusreformid muude reformide, näiteks haldusreform või ressursside puuduse taha. Ministrit tajusid ka endi tegutsemisel olulisi piiranguid, näiteks lühike ametisoleku aeg või ministeriumi võimekus. Poliitiliselt motiveeritud algatuste osakaal haridusvaldkonnas on olnud suur. Ministrid on teinud oma tööd südamega, kuid ministrite sage vahetumine on pärsinud järjepidavust, mida haridusvaldkond vajaks. Aitäh!